Ряд проблем мне предложили послушать, связанных со строительной отраслью. Я не стану это делать. Просто говорильня здесь никому не нужна. Меня интересует первый вопрос. Упрощение процесса строительства. Так, как сделали по частному строительству. Участок есть у человека, строй. Ты строишь для себя, несешь за это ответственность. И, как видим, люди сами пошли и в МЧС, и какой-то там надзор, и к вам, для того, чтобы вы подсказали, как лучше. Так должно быть. Человек должен определяться, как ему строить дом. Остальное жилье, строительные объекты. Мы договаривались, что в течение года, вы мне говорили, к этому году вы все уладите, и никто не будет обижаться ни из руководителей, которые строят новые цеха, руководители предприятий, ни частные лица, ни госслужащие, не те, кто себе жилье будет строить или кто будет покупать в многоэтажках квартиру, они обижаться на нас не будут за излишние ненужные требования, что мы отрегулируем эти нормы, правила и требования. Вот мне хотелось бы услышать сегодня, вы это сделали или не сделали. Второй вопрос, вопрос итогов прошлого года, они нас в строительной отрасли ну, прям, скажем, не радуют или нет? Да, можем, Александр Ильич. Поэтому, как меня информируют, вы к уровню предыдущего года упали. Вы не достигли, по крайней мере, точно не достигли плановых показателей. Все практически достигли. Ну, есть основной показатель, который мы не достигли. Да, основной показатель, что вы опять начинаете долгострой порождать в стране. У вас незавершенные строительством объекты появляются, и даже жилые объекты. По-моему, аж 22 жилых дома или сколько 19 у вас? 19 в Минске. Да. 19 в Минске. Это безобразие. Это безобразие. Мы людям пообещали, что уведем вовремя объект жилые дома, а мы их не вводим. Есть и другие объекты недостроенные. За это спрос будет серьезный. Я не хочу повторения того, что было несколько лет назад, вот до него, когда мы штурмом э, брали и людей неизвестно куда отправляли за недострой. Ну и перспектива э, в связи с э, заданиями перед строительной отраслью, корректировкой тех планов э, с учетом военнослужащих, многодетных семей и так далее, которых мы пообещали обеспечить жильем в первую очередь. Ряд а, все-таки работы был сделан в прошлом году, но а, еще более серьезный пласт остается на текущий год. А, были обозначены вопросы по применению иностранных норм на территории страны для того, чтобы а, более эффективно и быстро использовать а, инвестиционные проекты. Был также рассмотрен вопрос об а, упрощении приемки объектов а, в эксплуатацию. Есть у нас сложности с дублированием ряда функций надзорными органами, поэтому вот этот вопрос мы доложили. Я думаю, что здесь уже в ближайшее время мы представим соответствующий нормативный акт. 3 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 2, тем самым утвердив новую редакцию правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования. Что дают новые правила? Прежде всего, повышение объективности оценки знаний абитуриентов, соблюдение принципа равной возможности поступления в ВУЗы, а также совершенствование отбора наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов. Эксперты уверяют, предлагаемый вариант, когда одиннадцатиклассники сдают централизованные экзамены по двум предметам и потом уже не сдают их еще раз на ЦТ, также поможет снизить нагрузку на выпускников школ и сделают процесс поступления проще. Новшества коснулись зачисления в ВУЗы некоторых абитуриентов без вступительных испытаний, а также вне конкурса. По отдельным направлениям вводятся также особые условия поступления. Прием на целевую подготовку предполагается проводить по итогам внутреннего испытания в ВУЗе в устной или практической форме. Еще один новый пункт, который необходимо соблюсти при поступлении – характеристика из школы колледжа. Нам в прошлом году удалось преодолеть негативные тенденции и 
выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Конечно, деньги решают все, но хотелось бы, чтобы мы, и как принято говорить, поштучно увеличивали экспорт. Это значит, что тракторов и прочих автомобилей, калийных удобрений, нефтепродуктов, тонны и штуки мы реализовали меньше, чем в 2021 году. И благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем более-менее положительные результаты по экспорту. Но то, что мы по штучно и по тонам не вышли на предполагаемый уровень, свидетельство того, что успокаиваться нельзя. Нам надо думать о том, как наращивать экспорт. Экспорт – это валюта, без которой страна и экономика жить не может. Тем более, что Беларусь экспортоориентированную экономику имеет. Половину того, что производим, мы должны будем продать, чтобы нормально жить. Ну и, естественно, в связи с тем, что нас пытались удушить в прошлом году санкциями, нарушена сложившаяся логистика, нам пришлось искать новые пути логистические, то есть пути поставок, продаж наших товаров. Надо будет обсудить и эти вопросы. Ну, по крайней мере, то, что вы просили меня решить на уровне президента Российской Федерации для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, что все вопросы решены. Вопрос остается за малым. Начинать грузить в этих портах, хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты доводить до определенного уровня и торговать через уже собственные порты. Мы будем думать, если нам будут поступать сигналы по поводу прибалтийских портов, в частности Клайпеда, Венспилс, ну обычно у нас традиционная Клайпеда была, мы будем думать, посмотрим на условия, которые предложат нам, потому что сегодня для нас уже это не принципиально. Честно скажу, благодаря титанической работе президента мы только смогли не испортить ситуацию. Сегодня мы обеспечиваем портовой инфраструктурой весь необходимый экспорт Республики Беларусь. Как правильно было отмечено, в основном на 80% это нефтепродукты и калийное удобрение. У нас достаточно сегодня портовой инфраструктуры, чтобы вывозить весь объем экспортируемого Продукта. В этой связи портовая инфраструктура Российской Федерации, да, она действительно для нас сейчас вышла на первый план. И сегодня мы в начале года готовы полностью перевозить все и развивать дальше при необходимости. Товарищ главнокомандующим вооруженными силами Республики Беларусь, соединение вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь на полигонах Республики Беларусь провели учения, провели командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил в Республике Беларусь. За время проведения тренировок и решения учебно-боевых задач были проведены совместные учения мотострелковых танковых подразделений, специальные учения с подразделением специальных войск, в том числе с подразделением ПВО по отражению ударов средств воздушного нападения совместно с подразделением Республики Беларусь. На данном этапе подразделения вооруженных сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению. Хотелось бы от соединения поблагодарить вас лично за оказанную помощь в развертывании, оказании помощи в обеспечении, в части касающейся мероприятий, проводимых по подготовке личного состава. И сказать вам большое спасибо за оказанную вами помощь. Соединение в составе совместной группировки к выполнению задач по предназначению готово. Общее дело делаем так, что благодарить.
Ну, это тебе, для твоих ребят. Да. Это сын мой младший принес мне натовскую аптечку и нашу. Только папа, ну, это что такое? И начал разворачивать. Говорит, это жизнь людей. Но меня учится биотехнологически. Ну, сейчас у них как у врача. Но он по жизни доктор. И начал мне это рассказывать. Ну, я начал рассматривать детали. Натовская, украинская, польская, но они на базе натовских. И российская, белорусская, те более практичные. Ну и вот министр, он же военный у нас хирург. Ну и вот они за пару месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. Когда я принес малому говорю, ну посмотри, это он сейчас развернул. Утром мне говорит, да, это говорит лучше. Поэтому я говорю, ребятам надо, чтобы была, потому что в бою это жизнь человека. Там этот жгут, не надо там крутить. Ну, видел, может быть. Да. А будет развернуто в палатке лежать. Да, ну, надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое. Ну, и мы сейчас дальше-дальше совершенствуемся на взвод там. Сделаем, да, групповые. Да, ну, чтобы в поле было у ребят необходимое. Просто стандартная Привет, палатка. Это вы вот сколько тут стоят? Здесь на 30 человек на взвод. Вот. 30, да? Один да. взвод. Один. Тепло. Оно тепло. Тепло? Того, что, да. Да. Под палаткой еще под намет. Угу. То есть теплый. Печки, это по имуществу, да. да. Вот мы уже вот, э, получали это сапоги, с учетом того, что вот, отлять, от грязь. В ботинках много не находится. Это хорошо. У меня такие, я дрова рублю такие. Зимняя обувь, да. Ага, зимняя. Да, это для холодного климата. Ну, нормально. Главное, и подошва держать. хорошая, и непромокаемая. Нет, ну жить можно. Здесь жить, жить можно, можно, тепло. Главное привыкнуть сразу. Ну, к хорошему всегда привыкаем. Это... Ну как вообще? Все хорошо. Это да, офицер управления, но с учетом того, что тут и надо подготовиться к занятиям, каким-то документами сработать, ну и все-таки это... Нет, ну офицер, полковник, если да. офицер всегда так, всегда так было. А дежурный же на печку да. топить надо, я помню. Ни, ничего без изменений, все, дежурный приходит, печку протапливает, ну офицер надо поспать. Надо. Вас хорошо, я помню, нас выбросили первый раз в запасной район вечером. И за ночь надо было все оборудовать, палатку поставили, мороз страшный, и кровати не было. Набросали веток, уставшие были лапок этих. Ну и легли, печку натопили, я просыпаюсь, что-то у меня бок весь мокрый. Смотрю, вода, она растаяла все, и под боком вода. Так я когда в палатку захожу, я сразу смотрю на печку и думаю, это, это, это уже хорошее. Ну и офицером тогда был. Добрый день, ребят. Присаживайтесь, присаживайтесь. Я думаю, вы мне больше расскажете, чем я сегодня смогу вам рассказать. Для меня это очень важно, и не только для меня. Для Беларуси этот тяжелый опыт очень важен. Поэтому это первое, что вы мне можете рассказать. Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего отечества. Ну и самое важное, самое главное, мы с вашими начальниками Камдиум договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и белорусов, и россиян. Вы не думаете, что... Вот как Камдер, спасибо, вы нам помогли и прочее. Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем информацию большую, это опыт. Ну и наши офицеры, помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить навыки военные, это для них тоже школа, это урок. 
Поэтому вот два таких вопроса я больше хотел бы послушать вас. Держите. Вы, мы здесь, я вы здесь. нам очень да. нужны, я знаю. Все. Держите. Если что, говори, будем помогать. Нет. Решение о развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси было принято еще в прошлом году президентами Республики Беларусь и Российской Федерации. Группировка успешно развернулась и организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке как с военнослужащими Российской Федерации, так и с военнослужащими Республики Беларусь. Слаживание, взаимодействие, отработка вопросов взаимодействия на то, что и положено. Хотелось бы сказать, что региональная группировка войск – это один из элементов стратегического сдерживания, элемент, который на сегодня, наверное, должен остудить горячие головы на Западе по отношению к какой-то агрессивной политике в отношении Республики Беларусь, в отношении союзного государства, прежде всего. Региональная группировка войск, хотела бы сказать, что имеет исключительно оборонительные цели и предназначена для защиты западных, прежде всего, границ союзного государства. Взяли много таких подопеков учреждений на стрел. Добрый день, с праздником вас! Дорогой наш президент Александр Григорьевич, поздравляем вас со светлым праздником Рождества Христова и Новым Годом! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, мира и добра! Пусть праздник в дом заглянет доброй сказкой и свежестью морозную дохнет, и свет рождественской звезды! Покроет вас от грусти и невзгод. Пусть в этот день крылатая надежда Ручной птицей сядет на плечо. Пусть будет год счастливее, чем прежний, И вера греет душу горячо. С Рождеством Христовым! Спасибо. Ну и традиционные рождественские сладости. Вы же любите сладости? Спасибо. Сегодня можно есть все, да? И даже владыка ругаться не будет. Спасибо вам. Спасибо. Хочу всех вас поздравить с этим добрым и светлым праздником. Я желаю вам божеского благословения и крепкого-крепкого здоровья. Я хочу, чтобы ваши детки совсем маленечки и уже повзрослее не приносили вам проблем, чтобы они были у вас в радость. Как я уже говорил, если ребенок улыбается, значит, Наше общество здорово. Второе. Я хочу традиционно поблагодарить наших священнослужителей, которые служат белорусскому народу, которые чтят эти светлые праздники, 
словом, делают большую работу. Особенно в нынешнее время, после знаменитого 2020 -го года, когда люди многое осознали. В это непростое время, когда по периметру нашей Беларуси мирный, спокойный, так неспокойно. И наши священнослужители, делая большую работу, воспитывают истинных патриотов своего Отечества. Наконец-то многие-многие люди начали понимать, наши люди, что они нигде не нужны, кроме своей земли. Даже и те, сбежавшие из Беларуси, сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. Это третье, что я сегодня хочу сказать, что мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшей жизни. По разным причинам бежали отсюда. Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства, и вы, священнослужители, наши люди, должны сделать шаг навстречу этим людям, которые в свое время, не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем. Я не хочу сказать, что мы сейчас, как требует от нас Запад, я меньше об этом говорю, но это каждый день требование вернуть и прочее, прочее, даже нарушителей закона. Нет, каждый должен ответить за свое. Но я уверен, что среди и тех сбежавших, и тех, которые живут сегодня у нас, глубоко раскаявшиеся люди, люди, которые поняли, что ошиблись, они не должны быть выброшены на обочину. Мы не должны создавать точки напряжения в нашем обществе. Дай Бог нам выдержать вот этот мирный, спокойный лад, который был, ну, хотя бы в прошлом году. Говорят, 23-й год должен быть обязательно лучше. Честно, если я уже думаю о том, хотя бы он был таким, какой был 22-й год. Мы его прожили в мире, согласии, в тепле, это очень важно сейчас, глядя вокруг. В этом плане этот год должен быть не хуже. Мы иметь будем условия для того, чтобы жить нормально, работать нормально, кто хочет, и жить в тепле, и в мире. Вот для этого мы будем иметь все. Я не хочу конкретизировать здесь ничего, но сделано все для того, чтобы было лучше. Но если он будет такой, как прошлый год, и Господь с ним, мы и с этим согласимся. Но он будет лучше. Я в этом уверен. Чуть-чуть лучше. А еще будет спокойнее нам, если мы не будем создавать сами напряжение в нашем обществе. Не дай Бог это случится, как в нашей братской Украине и других государствах. Сначала создавались напряжения майданами и прочее, а потом гражданская война, а потом самая настоящая горячая бойня. Кто бы мог подумать, что мы, славяне, когда-то будем воевать друг против друга. Это страшное явление, и все оно начинается с малого. Поэтому надо делать шаги для того, чтобы разрушать точки противостояния в нашем обществе. Еще раз подчеркиваю, чтобы вы поняли, и власть, мы к этому готовы, и наше духовенство, и все вы должны просто спокойно в этот светлый день, да и в другие дни, впереди, что у нас Пасха, самый светлый вообще радостный день, чтобы мы подумали и пришли к правильному решению тех вопросов, которые мы должны решить, как я часто говорю, не оставляя эти вопросы нашим детям. Поэтому мы сделаем соответствующие шаги, в том направлении, чтобы Беларусь была мирной, спокойной, чтобы мы не смотрели косо друг на друга. Ну, а тот, кто нарушает закон, тот будет отвечать и по закону. Увы, такова жизнь. Вот три вещи главные, которые я хотел бы сказать вам сегодня. А в заключении хочу поблагодарить 
и насельниц, как вы их называете здесь, люди, которые живут их больше ста человек, и матушку нашу, и всех, кто здесь живет и делает доброе дело. Огромное вам за это спасибо. Вы взялись масштабно, очень масштабно, как никакая другая обитель, чтобы вложить свой вклад в процветание нашего общества. Вы и маленьких детишек, вы и повзрослее начинаете продвигать образование духовно-нравственное. Вы делаете и большие благотворительные акции. Спасибо вам огромное. Он это видит. Это добром вернется. Недавно вас так сильно покритиковали, наши беглые, и даже не беглые, а те, которым там деньги проплачивают за это на Западе, что вы совершили какую-то акцию и помогли людям, которые в этом нуждаются на фронте. Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток, другой десяток проплаченных людей. И мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам. Я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, российским военным, не скрывая, он говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч сбежавших от войны в прошлом только году нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране. Мы должны протягивать руку помощи, если мы на это способны, каждому, кто в ней, в этой помощи нуждается. Еще раз, уважаемые мои дорогие, присутствующие здесь представители нашего общества и те, кто нас услышит, поздравляю вас с этим светлым праздником Рождества Христова. Желаю добра, мира. Хочу вас заверить, что я лично, как главнокомандующий, как глава государства, буду делать все для того, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии. Все буду делать для того, чтобы вы спокойно, в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье и помнили о том великом и ценном, имя которому мир. Ну и традиционно в эти дни хочу вам подарить вот эту икону. Спасибо. И начиная с нашего дорогого митрополита Филарета традиции, вам белые цветы в этот светлый праздник для всех наших священнослужителей. Благодарю вас, счастья и успехов вам. Благодарим вас, многоуважаемый Александр Григорьевич, за теплые слова поздравления, за то, что вы делитесь своими переживаниями, мыслями и вместе с тем планами, пожеланиями на наступивший Новый год. И действительно, эти святые дни призывают нас к тому, чтобы мы постарались, следуя примеру Спасителя, который возлег в яслях вертепе, проявлять любовь, сострадание, желание всех принять, объединить в любви. И, конечно, в этом направлении со стороны Церкви мы постараемся сделать все возможное, само наше служение к этому обязывает. Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте также передать в дар кикскую икону Божьей Матери. Завтра ее праздник. Икона выполнена сестрами обители. Вот такое прекрасное изображение. Завтра праздник как раз этой иконы. И вот эта прекрасная картина, которая была написана на восьмом пленере, посвященном святости земли белорусской. В скорости после того, как почил преснопамятный митрополит Филарет и готовились к его погребению над храмом, там, где совершалась молитва, о нем собрались во множестве птицы и как бы прощались с ним. Потом эта выставка картин путешествовала по всей Беларуси и в городе Шклове на этой картине стали появляться такие вот подтеки маслянистой жидкости. Думаем, что с учетом вашего такого 
доброго душевного отношения к владыке митрополиту Филарету. Эта картина должна быть у вас. Спасибо. Во Дворце независимости, чтобы все люди приходили и смотрели. Мы очень вам благодарны. Когда вы были у нас в 2020 году, вы сказали, нам бы до Пасхи дожить. Мы дожили до Пасхи. И благодаря, ну тут личность тоже очень большое значение играет, вы не закрыли храмы, вы не закрыли производство. Мы продолжали полноценно жить. Следующий год. Смута. Люди не понимали, что они делают. Вы с народом, и наша страна осталась независимой и целостной. И сегодня надо быть дерзновенным, чтобы сказать, мы с Россией. Это действительно по-православному и за эту правду, за то, что вы не ищете каких-то непонятных, а в политике этого много ходов, а все говорите то, что у вас на сердце, и Бог слышит вас, и Бог помогает вам, и будет помогать, и мы всегда будем с вами. Здорово, молодцы. Спасибо. 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 Да, она одевалась, надо почувствовать, что ты молодцы. Спасибо. Успехов. Успехов. Спасибо вам. С праздником вас! С праздником вас! Настроение вам хорошего, добра, мира и, главное, здоровья! И вам здоровья! Держитесь! Успехов вам! А вам с Богом! Руку Спасибо! 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 Спасибо, спасибо, спасибо вам, успехов, спасибо, держитесь, спасибо, спасибо вам, спасибо.